追风者，快到大结局才发现全剧最大的悬念被郑寿田揭开。追风者是由姚晓峰导演，翁良平编剧，王一博、李沁、王阳、张天阳、高露、王学银、杨坤、蓝希雅等人主演的电视剧。全剧进入尾声，即将迎来大结局。为什么说快到大结局才发现全剧最大的悬念？被郑寿田揭开呢？为了捣毁伪币场，为若来与沈进真使了一招明修栈道，暗度陈仓之计，一边将林乔松等人的注意力吸引到他与沈图南的会面上，一边派特勤连直取伪币场的老巢，非但将伪币场一举捣毁，还活捉了沈图南。为若来苦口婆心的劝沈图南投诚，沈图南却固执己见。就在他被处决的前夜，苏区银行失火，沈图南趁乱逃走。有两种可能：一是沈图南实已投诚，但为了将来发挥更大的作用，我方故意制造了这一场火情，让沈图南脱险，以便沈图南潜伏在敌营内部；二是这场大火是由郑寿田放的，是得到林乔松的指令救出沈图南。众所周知。郑寿田是林乔松派在苏区的卧底，那么哪一种的可能性更大呢？应该是后者吧。沈图南被俘之后，黄从云焦急地找到林乔松。林乔松说：“慌什么？我有办法。”他的办法就是指令郑寿田出手。而沈图南回去之后，对苏区的经济围剿并没有放松，而是变本加厉。这一点也说明了沈图南确实是被郑寿田救走的。那么全剧最大的悬念是什么？为什么说被郑寿田揭开呢？得知沈图南被苏区判了死刑，三天后执行，沈进真眼眶红了。父母双亡之后，从小到大是哥哥沈图南将他抚养成人，兄妹感情至深。此时他如何不难过至极呢？对于哥哥沈图南。沈进真始终未放弃争取他投诚的念头，而魏若来呢，与沈图南师徒情深，也想再争取一下。无奈沈图南执迷不悟，他只得置酒送他上路，千言万语化作了沉默。沈图南逃脱之后，沈进真对魏若来说：“我觉得他被俘之后，在苏区的所见所闻对他是有所触动的。”他承认苏区是一心一意为老百姓谋幸福，迥别于国民政府的口惠而实不至。临近大结局，可以说沈图南的结局仍然充满了变数，让人难以预料。而这是最大的一个悬念了吧？沈图南应该是一个悲剧性的人物。有一句话说，人生最大的悲哀莫过于没有倒在对手的手下，却死在了自己人的手上。沈图南便是如此吧。回去之后，南京方面虽然说我们是信任你的，但在暗中却派人监视。林乔松问：“如果沈图南有二心，我可以直接处决吗？”那边回话：“务必拿到证据。”这个证据由谁来提供呢？便是郑寿田吧。一把大火照出了郑寿田卑劣嘴脸。郑寿田卧底苏区，为的是什么？古话说：“人以群分，物以类聚。”国民政府的官吏上上下下都是为了升官发财、谋个人之利。郑寿田会不会是一个例外呢？林乔松告诫他说：“你要争取立功，立大功，给你妹妹弄一笔可观的嫁妆。”于此可见，郑寿田也不例外。卧底的驱动力是发财。一个人的所作所为，如果唯一的目的是发财，这种人多数高尚不起来吧？面对诱惑，很难把持得住，甚至不惜泯灭良心。唯利是图，不就是这么发演出来的？而沈图南在苏区与魏若来漫步街头，并称赞了苏区，将成为郑寿田捏造沈图南有二心的依据吧？也就说，沈图南最终死在林乔松的枪下，或者被国民政府秘密处决。从某个角度讲，这个悬念不正是郑寿田揭开的吗？当沈图南更名魏图南身时，他的悲剧结局其实已经注定。在所有的资料中，他的信息是已故。
，死在自己人的猜忌构陷上，更增沈图南的人生悲剧色彩吧。